Gladys Mirta, chalón, que ya me la bendiga y me la guarde. Vamos entonces a aclamar a nuestro Padre Celestial. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua Hamashiach, estamos delante de tu presencia. Bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre porque, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu bondad. Queremos presentarnos delante de ti en este en esta nueva semana que viene, Padre, y de verdad estamos muy agradecidos contigo, Yahweh, porque tú nos has guardado, tú nos has protegido, tú nos has ayudado, en el nombre poderoso de Yahshua, agradecemos mucho por este Shabbat que nos permitiste tener, un nuevo Shabbat que, en el cual tú nos has guardado, tú nos has protegido, Padre, y deseamos con todo nuestro corazón, Padre, poder hacer tu voluntad y cumplir tu propósito. Te rogamos, como siempre te lo pido, Padre, que te conectes a esta transmisión, que te conectes con nosotros, porque para nosotros es de, es de suma importancia, Padre Celestial, estar contigo, poder agradarte, poder bendecirte, y que nuestra adoración, nuestra chajá, nuestra, nuestra dependencia, nuestra... Padre, eh, reconocimiento de tu majestad y de tu poder, suba como una ofrenda agradable delante de ti, porque esa es nuestra ofrenda actualmente, la ofrenda de exaltación y de adoración, y por eso queremos bendecir, exaltar y glorificar tu nombre Kadosh, en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach nos presentamos delante de ti, y rogamos para que tú seas tomando el control, para que tú seas bendiciendo, para que tú seas ayudándonos en el poderoso nombre de Yahshua te lo suplicamos papá te lo suplicamos padre bendito tú eres padre celestial aleluya
quiero vivir solo para ti No basta solo con soñar No basta solo con pedir Solo con querer tener es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener y es necesario. sabes dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. de vida que sabes dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti, yo quiero vivir solo para ti, yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, amado Yahweh, yo quiero vivir solo para ti. exaltación en el nombre poderoso de Yeshua te bendecimos te exaltamos te glorificamos a ti Padre hoy hacemos Shema delante de tu presencia declarando que no hay nadie como tú Padre no hay nadie que haga las obras tan bellas y tan poderosas como tú 
no hay nadie, tú eres único, tú eres Ejad, eres uno, Abacadosh poderoso. hoy yo te pido que tú despiertes nuestro sentido rujaní nuestros sentidos espirituales y que podamos escuchar que podamos oír atentamente y obedecer tu Torah, tu palabra ayúdanos a estar sensibles a tu voz y escuchar que tú eres único en que no hay nadie como tú Yahweh no hay nadie más que haga las obras como tú. Hacemos Shema declarando, oh, yo presto atención, hoy yo te oigo. Yo declaro, Padre Yahweh, que no hay nadie, nadie, nadie como tú. Arriba los Shemayim. Ni aquí en la tierra, ni debajo del mar, no hay nadie como tú. Escucha pueblo, no hay nadie como Yahweh. Nadie puede hacer todas las obras como Yahweh. Nadie puede restaurar una vida como Yahweh. Porque Yahweh es único. Tú eres único, Yahweh. Tú eres único. Tú eres único, incomparable, omnipotente, omnisciente, eres tú, Yahweh. No hay nadie como tú. Y hoy, antes de acostarme, recuerdo esta, 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 esta instrucción poderosa. Yo quiero amarte con todo mi corazón. Quiero amarte con todas mis fuerzas. Padre, que todo mi esfuerzo, que todo lo que yo haga, gire en torno a la exaltación a tu nombre, a glorificarte y agradarte, porque eso es el propósito. Con toda mi alma, que mis sentimientos, pensamientos y emociones giren en torno a ti, a tu nombre, a tu poder, a tu majestad, ya. Hoy antes de acostarme recuerdo estas palabras y ayúdame a recordarlas al levantarme. Ayúdame a recordarlas cuando esté en la sala con la familia, cuando vaya de camino, que no hay nadie como tú y que debo amarte. corazón Padre Celestial como una señal en mi brazo como una señal en mi frente que todo el tiempo esté ahí esté ahí presente y que al igual que como con los tzitzit Padre recordar tus palabras recordar tu Torah Recordar lo que tú nos hablas, Padre. Oh 
precioso Yahweh No lo hay Yahweh Yahweh Precioso Yahweh No lo hay sea toda la exaltación, toda la honra en el precioso y poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, porque tú vives y reinas por siempre y para siempre en el nombre poderoso de Yahshua, eh, chalón para todos, que Yahweh les bendiga, les guarde y les proteja, y el día de hoy estamos entregando, ya entregamos Shabbat, ya se acabó el Shabbat, y vamos entonces a, a darle agradecimiento a nuestro Padre Yahweh porque Él nos ha cuidado, Él nos ha llenado con su bondad, nos ha dado días, nos ha dado el aire, nos ha dado respiración y nos permite acercarnos delante de su presencia. Hoy vamos a, a recordar lo que el Padre nos hablaba acerca de, de clamar, ¿no? de orar en todo tiempo. Y quiero eh, recordar el libro de Primera de Tesalonicenses 5, 16. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Carmen Solís Zumbardo. Pues muy buenos días. Muy buenos días, Carmen. Que Yahweh la bendiga, la guarde y la proteja. ¿En dónde está Carmen? ¿En dónde se encuentra Carmen en este momento que nos está viendo? A ver para saber en dónde está, qué bendición, que allá ya es de día, bendito Yahweh, estamos con bastantes problemas de señal por YouTube, no hay, no hay buena conexión, ahí vamos como a los, a los impulsos, en México, ah ok, pensé que estaba al otro lado, del mundo chalón ok ok está entonces está entonces en México nuestra hermana tremendo no porque aquí ya es bien oscuro pero nuestra hermana nos informa que allá todavía está claritico por eso nos basamos con el, con el tema de las vigilias no de 6 a 6 sabiendo que en ese horario es que se termina, digamos, ese bloque o ese espacio de tiempo para Yahweh. Entonces, mmm, no es buenos días allí en México, sino también Chahuatov, y está iluminado todavía. Quiero, como les venía diciendo, recordar primero de Tesalonicenses 5, 16 al 18, que dice, estén siempre alegres, hagan tefilá sin parar. Den agradecimiento a Yahweh en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Yahshua HaMashiach. Este, este pasaje es precioso porque nos habla de permanecer en todo tiempo en esa comunicación con nuestro Padre y es lo que estamos haciendo en este momento, es lo que hacemos todos los días y es lo que necesitamos aprender a hacer. ¿Listo? Filipenses 4 del 6 al 7 que dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con tefilá y ruego presenten sus peticiones a Yahweh y sean agradecidos y el chalón de Yahweh que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Yahshua Hamashia bendito sea ¿Ah? Filipenses 4 del 6 al 7 Debemos ser agradecidos, debemos estar agradecidos por todo en todo tiempo. Eh, ha terminado un nuevo día de Shabbat, ha terminado este espacio de tiempo y tenemos que acercarnos en actitud de agradecimiento delante de nuestro Padre Yahweh porque finalmente es Él el que nos cuida, el que nos protege, el que nos provee, Él es el que nos da la vida. ¿Listo? Filipenses 4 del 6 al 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con tefilá, ruego, presenten sus peticiones a Yahweh. 
sean agradecidos con él y el chalón de Yahweh que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Yahshua HaMashiach, aleluya. Y para entrar en el tiempo de, de agradecimiento y de clamor, porque no nos vamos a alargar el día de hoy, además hay bastantes problemas de red, dice Primera de Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 57. Primera de Corintios y tiene 57. Me, me, me da como la, la, la duda. A ver aquí. Primera de Corintios. Ah, sí. Bendito Yahweh. Primera de Corintios. Eh, está prendido el, el aparato grande allá. En la habitación. Listo. Primera de Corintios 15, 57 dice. Pero agradezcan. Ah, perdón. Pero agradecimientos sean dados a Yahweh, quien nos da, ¿sí? La oportunidad de ser vencedores. Nos hace vencedores por medio de nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Le agradezco mucho Parmenio ahí por, por poner las citas. Pero agradecimientos sean dados a Yahweh, quien nos, per, nos hace vencedores por medio de nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Yahweh y Yahshua tienen esa, esa perfecta combinación de darnos a nosotros la vida y de darnos a nosotros eh, toda su bondad. Bendito sea nuestro Padre Yahweh. Entonces, con base en estos pasajes, pensando y meditando en, en lo bello que es Yahweh con nosotros, en lo bello que es con nuestras vidas, con nuestros corazones, vamos a darle mucho agradecimiento, vamos a bendecirlo y a entregar este tiempo y a poner esta nueva semana. ¡Ojo! Se terminó el cuarto Shabbat del mes tercero de Yahweh. ¿Sí? Hoy es día de preparación hasta mañana. ¿Sí? Hasta mañana sería día de preparación, es el tercer mes. Son cuatro meses los de estaciones, entonces ya viene entonces Rosh Yodesh, para que lo tengamos allí bien presente, ¿listo? Estar pendiente a todas las transmisiones para seguir estudiando la bendita palabra de Yahweh. Vamos a darle agradecimiento a nuestro Padre, a poner esta nueva semana en sus manos y que el Padre sea guiando nuestro caminar. Yo les invito a que hagamos clamor en el nombre de Yahshua. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, estamos muy agradecidos por tu palabra, por tu presencia, por tu poder en nosotros. Te pedimos que por favor limpies nuestras manos y purifiques nuestros corazones para podernos presentar delante de tu presencia. Te rogamos en el poderoso nombre de Yahshua Hamashiach que tú nos permitas estar firmes delante de ti, que tú nos permitas estar en una condición agradable, que tu Padre tomes el control total, que tú seas llenándonos, que tú seas orientándonos, que tú seas Padre Celestial, guiando nuestros pasos y nuestro caminar, y todas las peticiones están delante de ti, Padre bendito. En el nombre poderoso de Yahshua, presentamos la vida de Angie Loaiza en el nombre de Yahshua para pedirte que tú la bendigas, la guardes, la protejas, Padre, y no la dejes equivocar, sino que le permitas estar siempre en comunión contigo. Asimismo, bendice la vida de Jonathan Betancourt, Padre, toda su casa, toda su familia en bendición en este nuevo tiempo. Padre de la honra, Dana Lucía Rubio, que seas tú bendiciéndola, guardándola y protegiéndola en todo tiempo y en todo lugar. A ella, su casa y su familia. Asimismo, la vida de Gladys Mirta Sabane, papá, que tú seas ayudándole a estar firme delante de tu presencia en esta nueva semana, en este nuevo tiempo. Padre celestial, para honra de tu nombre, cada siempre. Andrea Mozos delante de ti para que tú seas guardándola, protegiéndola, guiándola a toda verdad, Padre. Bendice, guarda y protege la vida de Julio César Ospina. A él, toda su casa, toda su familia, allí en la ciudad de Cali, sus negocios y el propósito grande que tú tienes con él, Padre, eh, en lo que tú le has dado, en lo que tú le has entregado. Bendice la vida de mi hermano Parmenio. Clamamos por Parmenio, su casa, su familia, todo su hogar, Padre, todo lo que él representa que sea bendecido para honra de tu nombre, Kadosh, Padre. Bendito, papá, en el nombre de Yahshua te lo pedimos. Guarda y protege la vida de Ana Rocío Gallego. Papá, que tú seas ayudándola, trayendo restauración total en su cuerpo, Padre. 
que tú seas te, trayendo tu bendición y tu protección en su vida, en su casa, en su economía, que todo sea guardado por ti. Te lo pedimos en el nombre de Yahshua Hamashia. Me dice la vida de Ginette, papá, representando allí eh, a Padre Celestial, parte de la familia, papá, también a su hija, a Charon, a Manuel, a Padre Celestial, bendice la vida. Padre, sus vidas, guárdales, protégelas en todo tiempo y en todo lugar, bendice, protege y guarda, Padre bueno, la vida, Padre celestial, eh, de ella, de todo lo que ella representa, su, su economía, su corazón, su mente, que tú seas guardándola, protegiéndola, ayudándola, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, bendice, Padre celestial, la vida de, de Vilma Tigreros, que tú seas padre trayendo tu chalón a su casa, que tú seas trayendo tu chalón a su vida, que tú seas protegiéndola, guardándola, llenándola de tu presencia, de tu poder, en el nombre poderoso de Yahshua. Bendice, Padre Celestial, la vida de Carmen Solís eh, Zumbardo. Papá, que ella sea guardada y protegida para honra de tu nombre Kadosh, que tú la llenes de tu presencia, de tu poder, que tú seas bendiciéndola, guardándola en todo tiempo y en todo lugar, Padre Celestial. Bendice la vida, Padre Celestial, de Grace González, que tú seas guardándola, protegiéndola, Padre, que tú seas llenándola de ti, que tú seas, Padre Celestial, tomando el control total de su vida. Asimismo, Padre Celestial, la vida de todos aquellos, Padre Celestial, que escucharán las oraciones, que escucharán el clamor, que tú les permitirás, Padre Celestial, estar en contacto con nosotros a través de tu Torah, a través de tu palabra, en tu presencia, nos presentamos delante de ti para pedirte que por favor tú tomes el control total y tú seas llenando, que tú seas guiando, que tú seas fortaleciendo, que tú seas llenando con tu poder y con tu fuerza. Te lo pedimos en el poderoso y majestuoso nombre de Yahshua Hamashiach, Padre Celestial. La vida de Jenny Azucena, de Jennifer, de Flor Rivera, de Carlos Hernández, todos están allí delante de tu presencia para que tú los guardes. Y te pedimos en el poderoso nombre de Yahshua que tú te glorifiques en medio de tu pueblo. Bendice la vida de Juliana Mora, Padre Celestial, que tú la llenes de tu presencia, de tu poder, de tu bondad y que tú seas ministrando su vida en todo tiempo y en todo lugar. Esto es algo que te pedimos y que te suplicamos en el majestuoso y poderoso nombre de Yahshua Hamashia, papá. Con actitud de agradecimiento recibimos esta nueva semana, este nuevo tiempo, papá, y esperamos en ti la manifestación de tu reino, el establecimiento, papá, de, de, de ese, ese cielo nuevo y tierra nueva que tú estás preparando para nosotros. En tus manos quedamos, esta noche en Chalón nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque tú nos haces vivir confiados. Recibe toda la exaltación y toda la honra, Padre Celestial, en el majestuoso y poderoso nombre de Yahshua Hamashiach. Bendito sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, Kadosh. Para honra de tu nombre, te bendecimos y te exaltamos, bendito Papá, y que así sea amado Rey Poderoso, en el nombre de Yahshua. Padre Celestial, te agradecemos mucho, y a todos mis hermanos, que Yahweh los bendiga, los guarde y los proteja, y nos seguimos gozando, nos seguimos alegrando y seguimos vigilantes para la honra de nuestro Padre Yahweh. Un saludo para todos en Quejilá del Reino, un saludo para todos en Hijos de Yahweh, un saludo para todos allí en a los pies de Yahshua, un saludo para todos en Éramos Ovejas Perdidas de la Casa de Israel. Shalom para todos y que Yahweh les bendiga y les guarde. Aleluya.